ഇപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ മദ്യനയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന മദ്യനയം ടൂറിസം മേഖലയെ വലിയ രീതിയിൽ തളർത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല പോകലിക്കാറില്ല മദ്യപിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും മദ്യനയം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഒരാൾ മദ്യപിക്കണോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്തോന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കടകൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാർ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും വരുന്നില്ല അതിൽ പറ്റിയത് ഇവിടെ ടൂറിസം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞു കാരണം ആൾ അപ്പോൾ അന്ന് പലരും ചോദിച്ചു ആളുകൾ കുടിക്കാനാണോ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് കുടിക്കാനല്ല വരുന്നത് പക്ഷേ പലർക്കും വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് ഒരു ബിയർ കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും എന്തിനാണ് അവിടെ പോകുന്നത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വേറെ എവിടെയും പോയി ഇതിനേക്കാൾ ലാഭമാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ആ സെക്ടറിനെ അത് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തോൽവിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുപോലത്തെ ചില പോളിസീസ് ആയിരുന്നു അത് പലതും ഈഗോ തർക്കങ്ങളിലാണ് ഉടലെടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ നമുക്കൊരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്കൊരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്തരം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സമയത്താണ് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ബൈപ്പാസുകൾക്കുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ എത്തിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴക്കൂട്ട സൈഡിലുള്ള ഫോർ ലൈനി അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് വന്നു മെട്രോ കൊച്ചി മെട്രോ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഇത് മൂന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്നതാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററിൽ ഇനി ചർച്ചയില്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആ ഒരു ലെവൽ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഫുൾ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മറ്റും ബെറ്ററാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കുറേ കാലമായിട്ടുള്ളതാണ് ഹിൽ ഹൈവേ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ബെറ്ററായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കുള്ള തടസ്സം ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ അതിരപ്പള്ളി ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതാവണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടംകുളത്തു നിന്നുള്ള പവർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കേബിള് വലിക്കുന്ന ആ മറ്റേ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് വലിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എതിർക്കുമ്പോൾ അതിന് മറികടക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സാധിക്കണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഇച്ഛാശക്തിയോട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഈ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ച് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതിനപ്പുറം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു വികസന കാഴ്ചപ്പാടിനെ സാർ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതിൽ ഞാനൊരു ഇതിൽ വെച്ച് ഒരു 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 ചില കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടികൾ പല പാർട്ടികൾ പല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിൽ കാണുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ഇതിലുള്ള വലിയൊരു ഇത് പറ്റിയത് ആദ്യത്തെ വർഷം എൻറ്റയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കിഫ്ബി ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് കിഫ്ബി വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ശരിക്കും ഈ ജി എസ് ടി ഡോക്ടർ മറ്റേ കേരളത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കിഫ്ബിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡോക്ടർ ഐസക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ ഒരു അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പെട്രോൾ ജി എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിഫ്ബിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാവും സെസ് അതിൽ വലിയ രീതിയിൽ സെസ് അതുകൊണ്ട് അത് വരുന്നില്ലല്ലോ വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല അവയിൽ വന്നോട്ട് ഇല്ല പക്ഷേ കിഫ്ബിക്ക് അതല്ല കിഫ്ബിക്ക് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോകും പെട്രോൾ സെസ് മാത്രമല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് മാറും പക്ഷേ ഇതിൽ പറ്റിയ കിഫ്ബിയിലെ ഒരു വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് നടത്തി അതെ അതെ അതോടുകൂടി കിഫ്ബിയിലുള്ള വിശ്വാസം ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ
ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ എ എസ്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എസ്കാർക്കും ഒക്കെ ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായ ഭാരവെപ്പും കുതികാൽവെട്ടും ഒക്കെ സജീവമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരിറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരിറക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ പ്രകടമാണ് അത് പലരും ഈ റിട്ടയർ ആയവർ റിട്ടയർ ആവാറാവുമ്പോഴാണ് ഈ പുതു വരുന്നത് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് വർഷമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് പണ്ട് ഒരു ഐ എ എസ്കാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം വരും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ എ എസ്കാരനെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും അതെ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഐ പി എസിൽ അതിലൊരു മാറ്റം വന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമല്ലേ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അത് പറ്റി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഗവൺമെൻറ് വരുന്ന സമയത്തും ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷം അല്ലായിരുന്നു ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കുള്ളിലായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നാലും ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ദ ത്രെറ്റ് ഇസ് ഫ്രം വിദിൻ നോട്ട് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ അത് പലപ്പോഴും തമാശയ്ക്കെങ്കിലും പറയുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയോട് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ആ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രതി നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരാളുടെ പടം നിങ്ങളുടെ റൂമിലൊന്ന് വയ്ക്കുക ഈ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യ ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരുടെയും പേരുകളും അത് മിക്കവാറും പല നേതാക്കന്മാരുടെ പേരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സ് ഡേർട്ടിയായി പണ്ട് ആർക്കും എതിരായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഇതില്ലായിരുന്നു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് താന്നുപോയി വളരെ താന്ന ലെവൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഞാൻ ശ്രീ കെ കരുണാകരും ഇ കെ നയനാരും അവർ അസംബ്ലിയിൽ വലിയ ഫൈറ്റ് പാമ്പിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണും ഇഫ്താറിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരിക്കലും ശ്രീ നയനാർ കരുണാകരനോ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ശ്രീ നയനാരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് ഒരു ഒരു മാന്യതയായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്സിലുള്ള അത് എനിക്ക് തോന്നിയ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അത് നഷ്ടം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സൗഹൃദം എതിർച്ചേരിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഏറെക്കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിലുള്ളവരുമായിട്ടാണ് ഈ സൗഹൃദം കുറഞ്ഞു പോയത് എതിർച്ചേരിയിലുള്ളതും മോശമാണ് പക്ഷേ പറ്റുന്നത് സ്വന്തം ചേരിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള പാര വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഐ എ എസിൽ മാത്രമല്ല ഇത് സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നൊരു മാറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് എല്ലാ രംഗത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ ഐ ടിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പോൾ വിസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോളിസി ചേഞ്ചസ് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ തിരിച്ചടി ആയിട്ടില്ലേ അത്ര വലിയ തിരിച്ചടി ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഉണ്ട് അത് കാരണം ചില ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഓട്ടോമേഷൻ ഒരു വലിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മറ്റൊരു ടെക്നോളജിയിലുള്ള മാറ്റം അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടു ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് ഐ ടി സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ റീട്രെയിനിങ് വേണ്ടി വരും റീട്രെയിനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് ലക്ഷം പേര് വരെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം അത് കേരളത്തിൽ അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും കുറേ പേർക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ഐ ടിയുടെ ഗ്ലാമർ പോയോ ഗ്ലാമർ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആ നമ്പർ കുറയില്ല അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ പ്രായം കൂടുതൽ പ്രായവും ഏകദേശം അൻപതിന് താഴെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം അവർ റീ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അ
ഒരു സ്ഥാനത്തിനെ അല്ല ഒരാളുടെ കഴിവിനെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഐ ടി സെക്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഐ ടി നയത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി അതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി ചതുരശ്രയടി സ്ഥലം സജ്ജമാക്കാനും രണ്ടര ലക്ഷം പുതിയ തൊഴിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇതേക്കുറിച്ച് രണ്ടര ലക്ഷം പുതിയ തൊഴിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇന്നെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല രണ്ടു വരെ വരാം അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടോ നടക്കില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഇതുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഒരു നല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സമയത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നല്ല അത് ഈ ഗവൺമെൻറ് വളരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ആവും അതിലൊരു വലിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമാണ് ഭയങ്കര ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സക്സസ്ഫുൾ ആവും പക്ഷേ അത് കാരണം ഇതിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്നില്ല കാരണം ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സിൻസിയറായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരാൾ അയാൾ തുടങ്ങി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ അയാൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് ശരിക്കും അയാളുടെ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെക്കാലും കൂടുതൽ ശമ്പളത്തോട് ഒരു ചില കമ്പനി എടുക്കും കാരണം ഇയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി ആ മിസ്റ്റേക്ക് അയാൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഹീസ് എ ഗുഡ് ബെറ്റർ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അയാളുടെ ബാച്ച് മേറ്റ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടും പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സാവാൻ പറ്റാതെ മൂന്നാം വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫെയിലായി കുളയിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു മാർഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊക്കെ പാസ്സാവുന്നവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കൊന്നും ജോലി കിട്ടാൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കാലത്ത് ടെക്നോ പാർക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് തുടങ്ങിയാലും പിന്നീട് ഐ ടി മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ വളർച്ചയുണ്ടായി പക്ഷെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു തുടക്കം പിൽക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ നേടിയ പോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതൊന്ന് രണ്ട് ഇത് ഐ ടി രംഗം കേരളത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്താണ് ഇല്ല ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ ഇന്നും വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഭയമാണ് നമ്മുടെ സമര രീതികൾ പലപ്പോഴും പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് കാരണം ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അവരൊക്കെ അവരാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ അംബാസിഡേഴ്സ് നമ്മൾ അവരിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടിലും ഡൽഹിക്ക് ചുറ്റും ബോംബെയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനി കേരളത്തിൽ അത് വന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം കുറേ കൂടെ സ്കില്ല് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കേരളത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഭയമാണ് കാരണം യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്യുമോ പ്രശ്നം വരുമോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മാറി കടന്നുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചില ഏരിയാസിന് എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അതിന് എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസെൻസ് എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും കൂടെ പറയുക നിങ്ങൾ ഇന്ന മിനിമം വേജ് നിങ്ങൾ മിനിമം വേജസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എൻഷുർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ ഹൈ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നോ പാർക്കിനെ ഏഷ്യനെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ മികച്ചൊരു സ്ഥാപനമായി മാറിയ ശേഷമാണ് സാർ അതിൻ്റെ പടി ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ല വളർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ടെക്നോ പാർക്ക് ഞാൻ വിട്ടപ്പുറത്തേക്കുള്ള ടെക്നോ പാർക്കല
വളരെ താന്ന ലെവലിലാണ് ഇന്ന് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഉള്ളത് ഓട്ടിസം ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേണമെന്നുണ്ട് അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ബോർഡിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മനസ്സ് ഒരു തോട്ട് വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ തുടങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിജിലൻസും മറ്റും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ തുടങ്ങുക സ്വതന്ത്രമായി തുടങ്ങുക സ്വതന്ത്രമായി തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ സമീപിച്ചു അവരതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഉണ്ടാകും അതനുസരിച്ച് മിക്കവാറും ഈ വർഷം പൂജയെടുപ്പിൻ്റെ അന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പക്ഷേ തുടങ്ങുമ്പോൾ മിഷനെ പോലെ വലിയൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് വളർത്തുക ഓട്ടിസം രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു കെട്ടം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ തന്നെ ഒരു കെട്ടം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയൊരു കെട്ടം വേണം അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു വാടക കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞ വാടക കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാണ് പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ഓട്ടിസം രംഗം നമ്മൾ വലിയൊരിതുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകം ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആൺകുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെൺ ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ പെൺകുട്ടി നാല് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം പക്ഷെ വേറൊരു വലിയൊരു ഇതുള്ളത് ഈ രംഗത്ത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ തഴഞ്ഞു മാറ്റുക കാരണം ചിലർ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ജീനിയസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾക്ക് എഴുതാൻ നോക്കില്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ അയാൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തണം അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററ് ഓട്ടിസം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനും ആ രീതിയിൽ രംഗ റിസർച്ചും ചെയ്യത്തക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻറ്ററാണ് കൺസെപ്റ്റുവലൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് അതിൻ്റെ പേര് കേഡർ കേഡർ സെൻറ്റർ ഫോർ ഓട്ടിസം ആൻഡ് അതർ ഡിസബിലിറ്റീസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ വളരെ പല മേഖലകളിലും വലിയ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള താങ്കളുടെ സേവനം ഈ ഗവൺമെൻറ് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൽ വല്ല രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അത് തോന്നുന്നു തോന്നി പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇന്നും ചില മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ചില പ്രോജക്റ്റുകളുടെ റിവ്യൂസിന് എന്നെ ഇന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നേരത്തെ പ്ലാനിങ് ബോർഡ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇന്നും എനിക്ക് പാഷൻ തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തെ ഇക്കാലം അത്ര മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഫിലോസഫി എന്താണ് അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് വരും പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ലക്കാണ് ബീങ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ടീമാണ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പേര് നിഷിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് അതും നിഷിലൊരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ നിഷിൽ ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇപ്പോൾ നിഷിലൊന്നും ഞാൻ ഫുൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല ഞാനവിടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കും മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ടീമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആകും പക്ഷേ ആ ടീമിനെ നമ്മൾ അവർക്കുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ആ ടീമിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനം ആ ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു നല്ലൊരു ടീം വരണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വരികയാണെങ്കിൽ അതും സക്സസ്ഫുൾ ആകും അപ്പോൾ പുതിയ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും താങ്ക് യു